Benvenuti ad un nuovo appuntamento con We Are FMI, la rubrica di informazione sulle attività della Federazione Motociclistica Italiana. Tanti gli argomenti di questa puntata che andremo a sviscerare, a trattare con un ospite davvero molto speciale, perché in collegamento con noi ci sarà il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, l'Avvocato Giovanni Copioli. Prima però vorrei fare focus su una data molto importante, ovvero il 29 aprile 2020, il giorno in cui la Federazione Motociclistica Italiana ha compiuto ben 109 anni di attività. Un compleanno festeggiato in maniera particolare perché è ancora nelle restrizioni pesantissime dell'emergenza coronavirus, che è stato celebrato sui social grazie alla partecipazione e all'intervento di tante persone legate alla Federazione Motociclistica Italiana, alla Federazione Motociclistica Italiana stessa, che hanno dato il loro contributo per festeggiare appunto i 109 anni di attività. E allora riviviamo insieme il compleanno della Federazione Motociclistica Italiana ai tempi del coronavirus. FMI Day, io lo festeggio in diretta sulla pagina Facebook della Federazione. La Federazione compie 109 anni, vi aspetto in diretta Facebook sulla pagina FMI per celebrarvi insieme. Tanti auguri FMI, festeggiamo insieme il compleanno della Federazione. Festeggiamo insieme i 109 anni della FMI, vi aspetto tutti nella pagina Facebook di Federmoto in diretta mercoledì 29 aprile. Auguri Federazione Italiana Motociclismo di una lunga storia, di tradizione, di uomini, di donne, di tecnici, di piloti che hanno fatto veramente grande non solo il vostro movimento, la vostra federazione, ma tutto lo sport italiano. Una storia che ci ha reso orgoglioso perché in questi 109 anni avete saputo ovunque, non solo nel nostro paese, in Europa, nel mondo, conquistare dei risultati che hanno fatto grande tutto il nostro movimento. Di questo noi siamo grati, siamo orgogliosi e oggi più che mai, lo sapete l'affetto con il quale vi seguo, vi devo dire veramente grazie per quello che si è fatto e soprattutto per quello che sono le prospettive future della Federazione. Poi non guasta anche il fatto che siete nati qualche giorno prima del Comitato Olimpico, per cui almeno su questo vi considero fratello maggiore anche tanto se lo sapete, siamo tutti un'unica famiglia. Viva lo sport, viva la federazione, viva l'Italia. Amici italiani, per me è un onore di poi parlare in questa, questa festa di anniversario di 109 anni. Italia è forse una delle federazioni più importanti della FIM tutti i campioni, tutti, il, tutti gli ufficiali, tutto il mondo che lavora per il motociclismo, una gran parte sono italiani, tiene un'emozione e un, una forza, un amore per, per le moto che è incomparabile. Io mi ricordo che la prima volta che ho stato alla FIM è un signore chiamato Bruno Comanducci che mi ha aiutato e adesso è Gianni Copioli, abbiamo un'amicizia un incredibile, una relazione fantastica. Io solo posso eh, salutare tutti voi e dire che sto qui per lavorare con voi e, e spero che staremo tutti qua dentro di 109 anni. Grazie mille, grazie. Ciao ragazzi, che serate, che serate. anche voi, anche tu, e anche tu, come me, come me, all'FMI, FMI, FMI, alla Federazione Motociclistica Italiana, 2009. Ciao! Benvenuti alla prima diretta di questo FMI Day. Oggi, 29 aprile, la Federazione Motociclistica Italiana compie 109 anni. 
un traguardo che abbiamo deciso e voluto festeggiare con voi. Un grande abbraccio a tutti, anche se pur virtuale, ma sappiate che insomma vi voglio bene ragazzi, quindi andiamo avanti e cerchiamo di essere positivi. Benvenuti a questo straordinario evento, il 29 aprile la Federazione Motociclistica Italiana celebra i suoi 109 anni, oltre un secolo nello scorso millennio, proprio in questa data, nel 1911, nacque a Milano il Motoclub Italia che è ancora rimasto. Una storia costellata di tradizioni e soprattutto di tantissimi titoli mondiali. Grazie di, di essere stati con noi e di, di, di regalarci questa missione. Avete fatto un bel regalo e insomma, vi ringrazio per la disponibilità e per aver comunque concesso anche tutti i nostri appassionati, tutti questi tifosi, dei momenti insomma, leggeri, diciamo così, in questo momento che insomma, non è semplice. Però dobbiamo uscirne, dobbiamo guardare avanti, intanto dopo la notte c'è sempre il giorno, come si dice. Grazie a Ciao. tutti. Sì, e buon compleanno per me. Ciao, grazie Chiara. Grazie. Grazie Ciao. 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 Apriamo adesso la seconda parte di We Are FMI perché come vi avevo anticipato all'inizio abbiamo in collegamento con noi un ospite davvero speciale ovvero il presidente della federazione motociclistica italiana che sta traghettando con passione e determinazione la federazione proprio a vantaggio del settore delle due ruote e allora do il benvenuto all'avvocato Giovanni Copioli presidente della federazione motociclistica italiana. Buongiorno, buongiorno Daniela. Presidente entro subito nel vivo di questo nostro one to one, la federazione motociclistica italiana ha saputo gestire l'emergenza coronavirus con una serie di iniziative, di azioni, di solidarietà, il tutto fatto con la dirigenza del buon padre di famiglia. E allora Presidente vorremmo sapere proprio da lei come ha vissuto e come ha gestito anche la responsabilità di essere punto di riferimento per i tanti appassionati. Beh, non è stato semplice affrontare questo periodo ovviamente perché ci sono state tantissime cose da, da, da affrontare, da programmare da capire perché difficoltà ovviamente ce ne sono state in tutti i settori ma anche nel motociclismo nella nostra federazione in generale è vero che giochiamo il nostro è un gioco però muove un indotto non indifferente e quindi gestire tutte le situazioni che si sono rappresentate in questi mesi è assolutamente stato non semplice direi in certe situazioni è abbastanza complicato proprio perché poi eh, tutto quello che noi dovevamo affrontare ha avuto dei riscontri e aveva dei riscontri anche in termini eh, non solo economici ma anche umani cioè è ovvio che è una pandemia che nessuno se l'è cercata ce la siamo trovata addosso in tutti i settori e abbiamo dovuto cercare di, di affrontare con grande senso di responsabilità questo, questo periodo ripeto non è stato facile anche per noi come per tutti ovviamente eh, ci sono cose ben più gravi che, che, che hanno toccato questo periodo tutta la società, tutto il mondo eh, nella consapevolezza che prima di tutto eh, viene la, la, la salute di tutti e questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai non ce lo siamo assolutamente dimenticato eh, allo stesso tempo abbiamo dovuto gestire tante situazioni giorno per giorno, a volte ora per ora eh, non facili soprattutto perché la nostra federazione è una federazione che ha tantissime discipline, che si occupa anche del sociale, con la protezione civile. E abbiamo cercato anche noi di dare un contributo, così come l'hanno fatto tantissimi motoclub. Tantissimi motoclub si sono resi disponibili per cercare di aiutare il prossimo in vari modi. Con, uh, abbiamo fatto un accordo con Feder Pharma, ma i motoclub stessi sono uh, la vera anima di questo momento difficile che abbiamo avuto per quanto riguarda la, la solidarietà in mille, in mille modi. Quindi, Uh, è venuto fuori anche questo aspetto uh, umano, moralmente impegnato e per questo insomma, bisogna ringraziare tutti. La Federazione Motociclistica Italiana si è attivata anche economicamente per sostenere i licenziati, i motoclub e non solo, il tutto considerando ovviamente anche le gravi perdite economiche riportate dalla Federazione proprio a conseguenza del, del disastro che ha lasciato l'emergenza coronavirus. Eh sì, in questo momento ovviamente c'è anche l'aspetto economico, non è semplice da, da, da affrontare, però noi eh, ovviamente non, non navighiamo in acque floridissime, ma dobbiamo cercare di, per quello che possiamo, eh, aiutare un po' il nostro, il nostro tessuto 
eh, sportivo che è composto prima di tutto dai motoclub, quindi eh, abbiamo già predisposto comunque delle eh, decisioni che verranno ratificate nel prossimo Consiglio federale con una variazione di bilancio che prevederà appunto la possibilità di dare degli aiuti ai motoclub all'atto della riaffiliazione che partirà da, da, da novembre proprio per dargli la possibilità di, di avere la continuità e quindi sarà un intervento abbastanza importante per quanto riguarda i costi eh, o comunque un aiuto che vada a diminuire di molto i costi di riaffiliazione. Quindi mi riferisco alla, alla quota che i motoclub pagano per la riaffiliazione ma soprattutto anche al quantitativo minimo delle tessere che devono acquistare. Per quanto riguarda le licenze, le tessere sport, anche lì abbiamo già definito sostanzialmente che indipendentemente se la, la compagnia ci verrà incontro con una riduzione del premio, questo è ancora tutto da verificare perché è ancora prematuro, però noi comunque in ogni caso come federazione eh, cercheremo di fare il massimo per far sì che eh, tutti i licenziati che anche lì dal primo novembre, i tesserati sport dal primo novembre eh, rifaranno la licenza per il 2021, abbiano la, la possibilità di avere un bonus per quello che non hanno goduto in, questi, in questo 2020 come, come mesi di stop. Eh, stesso discorso per gli impianti, anche gli impianti abbiamo già stabilito sostanzialmente che per quanto riguarda l'omologazione 2021 praticamente tutti gli impianti che hanno omologato nel 2020 eh, non dovranno affrontare costi di, di, di omologhe se non quegli impianti che faranno delle modifiche strutturali che avranno bisogno e necessità di un intervento dei nostri settori. Poi anche per il discorso del credito sportivo, l'Istituto del Credito Sportivo in questi giorni eh, appunto, eh, comincerà a derogare e a, prendere, appunto, a valutare tutte le richieste che sono state fatte eh, perché c'è la possibilità di, di, di godere di un mutuo eh, che si può trasformare eh, per sei anni, i primi due anni non ci sarà restituzione di alcuna, di alcuna rata, le rate partiranno dal terzo anno ma soprattutto non ci saranno interessi e quindi saranno mutui a tasso zero, eh, tra virgolette, e quindi eh, questa è un'altra cosa abbastanza importante, certo, eh, non siamo noi che eroghiamo, noi dobbiamo semplicemente certificare eh, l'esistenza del motoclub da almeno un anno e effettivamente che il motoclub non abbia pendenze con la federazione, per il resto dopo è una pratica che va avanti, eh, che tutte le società e i motoclub gestiscono con l'Istituto di Credito Italiano, quindi però credo che sia un'altra valvola che ci consente di, di, di poter affrontare meglio la situazione. Maggio è stato un mese molto intenso e tra le tante attività che vi hanno coinvolto c'è anche il sostegno alla campagna promossa da Confindustria Ancma sull'utilizzo delle due ruote e non solo, anche la lettera scritta proprio a quattro mani tra Federazione e Confindustria Ancma, cioè l'Associazione Nazionale del Ciclo e Motociclo Accessori. Due facce della stessa medaglia, ovvero l'industria del settore delle due ruote e la passione, la passione che si esprime attraverso il tempo limero, lo sport, ovvero tutti i tesserati che fanno capo alla Federazione Motociclistica Italiana. Sì, un messaggio anche questo molto, molto importante. Abbiamo condiviso la, la, loro, eh, la loro iniziativa, perché comunque è un'iniziativa importante. Abbiamo altresì anche fatto io e il, il dottor Magri una lettera aperta al Ministro Conte, nella quale chiedevamo eh, anche dei riscontri per quanto riguarda Uh, non solo tutte le attività, ma anche tutta quella che è la filiera che riguarda il mondo del motociclismo, la vendita delle moto, le protezioni, eccetera, eccetera. Abbiamo visto ovviamente come tutti quanti che è stato privilegiato il comparto bici, monopattini, eccetera, per carità siamo, siamo felici che venga messo in risalto anche l'aspetto ecologico, però io credo che eh, la moto meritava, e eh, il mondo motociclistico meritava una risposta che fino adesso noi purtroppo non abbiamo visto. Eh, noi ci siamo fatti promotori di questo e eh, registriamo eh, praticamente per il momento un, nessun intervento in questo senso, questo ci lascia un po' di amare in bocca, eh, però noi eh, la nostra parte abbiamo cercato di farle non solo con quella, ma anche con tutta una serie di iniziative istituzionali, eh, però vediamo, insomma, speriamo, può darsi che ci, ci, ci sia riservato qualcosa. È ovvio che noi siamo abituati eh, a camminare le nostre ruote, diciamo così, per quanto riguarda il nostro gergo, e cerchiamo di fare con le nostre forze, però è, è ovvio che eh, sarebbe importante che anche il mondo del motociclismo riuscisse ad avere eh, degli aiuti, eh, sia per far ripartire determinate attività, e poi perché comunque l'utilizzo della moto credo che sia considerato 
assolutamente meno ingombrante di quello automobilistico, o meno eh, sul traffico ovviamente eh, impatta molto meno, anche sui parcheggi, tutta una serie di cose che direi insomma, eh, devono essere tenute in considerazione. Ovviamente, Presidente, il dialogo con le istituzioni non si ferma. Assolutamente, noi cercheremo di insistere e far valutare tutte quelle che sono le peculiarità del mondo motociclistico, eh, l'indotto che muove, perché poi eh, in realtà non c'è solo un indotto legato semplicemente a quello che è l'acquisto di una moto, di protezioni, eccetera, eccetera, ma c'è anche tutto un indotto eh, turistico che va ad impattare sul territorio italiano, cioè il, il, il mototurismo muove un'economia veramente importante, noi abbiamo fatto su questo già eh, oltre due anni fa uno studio nel quale avevamo appunto fatto analizzare una società specializzata a tutto quello che è il movimento turistico, mototuristico in Italia e sono risultati dei dati veramente importanti, tutte le manifestazioni che vengono organizzate eh, non vengono organizzate eh, sì per il piacere di farlo eccetera eccetera ma anche perché comunque portano all'economia soprattutto locale eh, un indotto veramente, veramente consistente quindi anche questo fa parte eh, di quello che questo paese in questo momento ha bisogno, cioè di un rilancio e credo che anche questo sia una, un target, un aspetto da analizzare bene Presidente, in conclusione le chiedo una sua personale riflessione sui 109 anni di attività proprio della Federazione Motociclistica Italiana e anche un messaggio a tutti gli appassionati. Ma 109 anni ovviamente sono un traguardo importante, cioè ci, ci dobbiamo sempre ricordare che questa federazione non è nata ieri e neanche l'altro ieri, ma la, la, la storia sta a certificare che è una federazione comunque solida, con tanti valori e questo è l'importante. In prospettiva del, del, dell'anniversario che avremo l'anno prossimo, che speriamo di, di festeggiare effettivamente con tutte le iniziative che saranno prese, perché sarà un anno comunque importante, io credo che in questo momento tanti motociclisti già vedono, come anche noi del resto, la luce no? fuori dal tunnel come si dice e quindi il messaggio è assolutamente positivo nel senso che eh, stiamo già partendo con tutti i calendari stiamo partendo con, con alcune attività e credo che insomma eh, da qui ai prossimi, prossimi mesi riusciremo a riprenderci quegli spazi sportivi turistici e soprattutto di, di, di respiro che tutti noi abbiamo un po represso ovviamente nei mesi di, di, di quarantena quindi il mio messaggio è assolutamente positivo, io sono sempre stato abbastanza ottimista perché comunque eh, il ruolo anche lo, lo richiede, nel senso che le responsabilità che ci sono state e che ci sono eh, nel gestire una federazione così, così ampia e importante non, non sono poche, però insomma, ho cercato sempre di farlo eh, con, la, con la massima consapevolezza, con la massima... Uh, soprattutto rettitudine ma, ma, ma cercando di dare un, un messaggio positivo e portare in parco chiuso questa moto che attraversava delle, delle prove speciali abbastanza complicate quindi credo che stiamo riuscendo e il messaggio è assolutamente di ringraziamento anche a tutti quelli che ci hanno dato la forza eh, per portare avanti questi, questi mesi difficili quindi ancora una volta a tutti, a tutti i motoclub a tutti i licenziati, a tutti i tesserati e tutto il mondo motociclistico che crede in questa federazione perché in realtà sono loro la federazione cioè noi non saremmo niente senza tutto questo non saremmo una scatola vuota quindi i contenuti li, li, li riempiono soprattutto loro e quindi bisogna ringraziare loro Che dire Presidente, la FMI è davvero una federazione del fare, grazie per il suo impegno e per la sua disponibilità anche nell'affrontare l'emergenza coronavirus perché proprio nei momenti difficili che si distinguono persone e personalità parole e fatti Grazie di essere stato qui con noi, Presidente. Grazie, grazie mille, anche a voi davvero, siete importanti per quello che fate, assolutamente, tantissimo. Serve tutto, ma voi fate un ottimo lavoro, grazie. E siamo arrivati al termine di questa edizione di We Are FMI. Come di consueto il consiglio è consultare regolarmente le pagine social e il sito www.federmoto.it per essere sempre aggiornati e informati su tutte le attività della Federazione Motociclistica Italiana.